దేవనామానికి మయం కలుగును గాక ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభా నేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను మీరు బాగున్నారా బాగుండాలని ప్రతినిత్యం మేము మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దేవుడు కనికరించే దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు మహోపకార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆయన ఎందు నమ్మిక ఇచ్చినప్పుడు ఆయనకు భయపడినప్పుడు దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు తప్పకుండా జరిగిస్తాడు నమ్మకం ఉంచమన్నాడు విశ్వాసం ఉంచమన్నాడు ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసం ఉంచుతామో నమ్మకం ఉంచుతామో దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు కష్టాలు లేవని కాదండి తప్పకుండా కష్టాలు ఉంటాయి బాధలు లేవని కాదు బాధలు ఉంటాయి కానీ మనల్ని ఈ బాధలు ఈ కష్టాలు మనల్ని కృంగదీయం కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే మనతో ఉంటాడో మన కార్యాలు నెరవేర్చగల దేవుడని మనం ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో మన పట్ల ఆయన అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు మరి మీరు ఎంతో వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను వేదన పడుతున్న ప్రతి బిడ్డని ఆదరించే దేవుడు కనికరం చూపే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆయనకు మనం భయపడి జీవిస్తామో దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు చెప్తాను నేను భయపడవద్దు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనల్ని నడిపించే దేవుడు మనల పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అల్షదాయి సర్వశక్తి గల దేవుడు మనతో ఉన్నాడు కాబట్టి తప్పకుండా దేవుడు మీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు అధైర్యపడకండి తప్పకుండా మీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగించి ఆయన మహిం పొందుకుంటాడు అందుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా ఆయనకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆయనకే చెల్లాలి ప్రార్థించుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగింది ఆయన గడిచిన వారం అంతా మమ్మల్ని ఇరకల కింద భద్రపరిచినవయ్యా మహా ఎండా కాలంలో ప్రభా మాకు తోడుగా ఉన్నావు నడిపించినావు ఉపశమనం కలెక్ట్ చేసినావు అనేక మంది బిడ్డలు పరీక్షల్లో పాస్ అయ్యారు తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో ప్రభా వారు నాయన వారి కొరకు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు కానీ వారికి విడుదల కలెక్ చేసి నాయన బిడ్డలను పాస్ చేయించినందుకే మీకు అందనాలు దీవించండి ఆశీర్వదించండి నీ కాపుదల్లో భద్రపరచుకోండి ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు నాకు తెలియదు కానీ ప్రభా వేదనలు తీర్చే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాతో మాట్లాడతాడు నాకు సహాయం చేస్తాడు నా పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడనే విశ్వాసంలో ఈ బిడ్డలు బలపడ్డానికి కృప చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన గడిచిన సంవత్సరాలు నెలలు మమ్మల్ని కాపాడుతూ వచ్చినందుకే నీకు వందనాలు అయా నీకే ఇచ్చి ఏమిచ్చి మేము రుణం తీర్చుకోగలము నాయన అద్భుతాలు చేయవాడా ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించేవాడా అందుని బట్టి నీకే మహిమ చెల్లించుకుంటున్నాం అయా బలహీన రాల్ని నీ బలముతో నింపి శక్తి ఇండ్రాల్ని నీ శక్తితో నింపి నా ద్వారా ప్రభా ఈ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తాం వేదంతో కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డని ఆదరించి కనికరించి నీ కాపుదల్లో బలపరచుకున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాం వివాహం ఇంకా కాలేదని వేదన పడుతున్నారయ్యా ఆరోగ్యం ఇంకా బాగోలేదని వేదన పడుతున్నారయ్యా ఉద్యోగం లేదని వేదన పడుతున్నారయ్యా పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయినామని వేదన పడుతున్నారయ్యా అయ్యా తప్పకుండా వేదన్ని తీర్చే దేవుడు నీవు నా ప్రభ అందుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మా కష్టాలు నీ ముందట చెప్పుకుంటున్నాము నాయన నీ సన్నిధిలో కుమ్మరించుకుంటున్నాం అయ్యా సహాయం చేయవాడని నేనే అన్నావు తండ్రి నా తండ్రి నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మాతో మీరు మాట్లాడమని బలహీన రాలిని నీ సిల్వ చాటుకు మరుగుపరిచి మీరే మాయం పొందుకున్నామని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మాయిని అమ్మాయి బాగున్నారు కదా మీరు అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అనేక సమస్యలు ఎంతో ఈ లోకంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో వేదనలు అన్నిట్ల కొరకు ప్రభు సన్నిధిలో మనల్ని కుమ్మరించుకోమంటున్నాడు ఆయనకు భయపడి జీవించినప్పుడు ఎన్నో శ్రమలు కలుగుతాయి బాధలు కలుగుతాయి ఆయన అంటున్నాడు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను గొప్ప మాటలు ఎవరు అంటారండి మనతో కానీ మన దేవుడు అంటాడు భయపడుకో నేనున్నాను దిగులు పడుకో నేను నిన్ను బలపడుతును అంటాడు నీతి అన్న దక్షిణ హస్తంతో నేను నిన్ను ఆదుకుంటాను అంటాడు ఎవరు ఆదుకుంటారండి ఈ లోకంలో ఎవరు ఆదుకోలేరు మనం చూస్తున్నాం పేపర్ చూసినా టీవీ చూసినా వాట్సాప్లో అయితే విపరీతంగా ఏ చిన్నది జరిగిన వాట్సాప్లో వచ్చేస్తూ ఉన్నారు కానీ దేవుడు గొప్పవాడు మనల్ని కనికరించే దేవుడు రోడ్డు మీద ఎవరైనా చనిపోతున్నారనుకోండి కొట్టుమిట్లాడుతుంటే ఈ దినాల్లో వాట్సాప్లు తీస్తున్నారండి 
మనిషి కొట్టుకొని చచ్చిపోతున్నా కూడా కనికరం లేని మనుషులుగా తయారయ్యాను కానీ మన దేవుడు కనికరం చూపే దేవుడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూతలు కావలి ఉండి వారిని రక్షించినని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన వాగ్దానాలు ఇచ్చి నెరవేర్చగల దేవుడు మనుషులు వాగ్దానాలు ఇస్తారు కానీ నెరవేర్చలేరు కానీ ఆయన గొప్ప దేవుడు అందుకే ప్రతినిత్యం నా ఎందు విశ్వాసముంచు నా ఎందు నమ్మకముంచు అని ప్రభు ప్రతి నిత్యం మనతో చెప్తున్నాడు ఆయన గాయపడిన హస్తాలు మనపై చేతులు చాపి దినమెల్లా చేతులు చాపుతున్నాను రండి నా ఇద్దరికి రండి నా సన్నిధిలో ఉండండి అని ఆయన బ్రతిమలాడుతున్నాడు మన ఎవరు బ్రతిమలాడతారండి ఎవరు చేస్తారు మనకి ఈ లోకంలో ఎవరు సహాయం చేయరు కానీ దేవుడు ఒక్కడే సహాయం చేయగల దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు కరుణ వాత్సల్యత గల దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అందుకే భయపడుతున్నాం మన ఊరికే సనుక్కుంటూ ఉంటాం గులుక్కుంటూ ఉంటాం నా దేవుడు నాకేం చేశాడు నాకేం మేలు చేశాడు అంటాం మేలు చేయాలి ఈరోజు నువ్వు బ్రతికి కూర్చొని ఉన్నదే దేవుని మేలు నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నదే దేవుడి మేలు చేసిన కార్యాలు నీ పట్ల ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసిన ఎంతోమంది హాస్పిటల్లో వేదన పడిపోతున్నారు దుఃఖపడిపోతున్నారు ఈ డాక్టర్లు అంతు పడతలేదు ఈ జబ్బులు న్యాయం కాటలేదు ఎట్లా అని ఎన్నో ఆలోచన చేసి ఎన్నో ఎన్నో పరీక్షలు చేస్తున్నారు కానీ నేను సజీవుడిగా సజీవురాలుగా ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోపెట్టలేదా ఈరోజు ఆయన వాక్యాన్ని విన్ వినడానికి నేను కూర్చోపెట్టలేదా ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా నీ పట్ల ఆయనకు ప్రణాళిక ఉంది ఒక్కొక్కరి పట్ల ఆయన ప్రణాళిక ఆ ప్రణాళిక ప్రకారంగా మనం నడవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ మనము ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారంగా పోము సైతాన్ ప్రణాళిక ప్రకారంగా మన సొంత ప్రణాళిక ప్రకారంగా మనం పోతాం అందుకే మనకు అన్ని కష్టాలే బాధలే శ్రమలే దుఃఖాలే అందుకే అంటున్నాడు ఏమంటే నాకు మీరు భయపడరా నాకు మీరు వణకరా ఇదే ఏహో వాక్ అంటున్నాడు భయపడాలి ఆయనకు ఆయన ఉన్నాడని ఎప్పుడైతే మనం భయపడతామో ఆయన మనల్ని చూస్తున్నాడని ఎప్పుడైతే భయపడతామో దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు అందుకే నేడు కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఐదు నుంచి పది వచనాలు మనం చదువుకుంటే వారిలో ఎక్కువ మంది దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండకపోయారు కనుక అరణ్యంలో సంహరింపబడ్డారు ఆయనకి ఇష్టమైన వాళ్ళుగా మనల్ని ఉండాలని ఆయన పోలికగా ఆయన రూపంలోనికి మనల్ని మార్చుకున్నాడు పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి కొరకే ఆయన మనల్ని సృజించాడు అపైత్రులుగా ఉండడానికి ఆయన చెల్లి ఆయన స్వరక్తమిచ్చి మనల్ని కొనుక్కున్నాడు ఆయన బిడ్డలుగా నువ్వు ఉండాలని ఆయన సొత్తు విలువపెట్టి కొనబడిన వారం మనం కాబట్టి అందుకే అంటున్నారు ఆయన కిష్టులుగా ఉండలేకపోయారు కనుక అరణ్యంలో సంహరింపబడతారు మనకు తెలుసు ఐగుప్తి చెరలో నుండి ఇస్రాయల్ వాళ్ళు నలభై దినాలే మంచిగా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ నలభై సంవత్సరాలు నడిచారు ఐగుప్తిలో మరి వాళ్ళ గురించి చెప్తే అరణ్యంలో సంహరి వారు ఆశించిన ప్రకారం మనం చెడ్డ వాటిని ఆశించుకున్నట్లు ఈ సంగతులు మనకి దృష్టాంతాలుగా ఉండబడినాయి రాస్తున్నారు కొన్నిటీలకు రాసిన పత్రికలు రాస్తున్నారు పౌలు గారు రాస్తున్నారు దృష్టాంతంగా మన ముందు ఉంచారు ఇవి ఇవి ఎందుకు మనం ఒక్కొక్కళ్ళం చదువుకుంటున్నామంటే దాన్ని బట్టి మనం బలపడాలని ఆ పాపంలో ఉండకుండా దుష్టత్వంలో ఉండకుండా సణుగు కొనకుండా మనం దేవుని మార్గంలో నడవాలని ఇష్టపడితే ఇవి రాయబడి ఉండే అందుకే అన్నాడు విగ్రహారాధికులై ఉండకుడి మరియు వారి వలే మనం వ్యభిచరింపకపోదుము వారిలో కొందరు వ్యభిచరించినందున ఒక్క దినమునే ఇరవై మూడు వేల మంది కూలిది మనం ప్రభువును శోధింపక ఇందుము వారిలో కొందరు శోధించి సర్పం వలన నశించిరి మీరు సనుకుడి వారిలో కొందరు సనిగి సంహారునికి చేత నశించిరి ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటికై వ్రాయబడింది ఈ బైబిల్ అంతా పలాన వాళ్ళు ఈ రీతికి ఉన్నారు నువ్వు ఆ రీతిగా ఉండకూడదు పలాన వాళ్ళు నశించిపోయారు నువ్వు నశించద్దు పలాన వాళ్ళు వ్యభిచారం చేసి నశించిపోయారు కాబట్టి నువ్వు అలాంటి వ్యభిచారం చేయకూడదని ఆ దృష్టాంతాలన్నీ మనకి బైబిల్లో రాయబడింది కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే సనుక్కుంటూనే ఉంటాం పాపం చేస్తూనే ఉంటాం విగ్రహారాధికులై ఉండకూడి అన్నాడు వ్యభిచరించినందున వ్యభిచారం ఈ లోకంలో చూస్తే విపరీతమైన వ్యభిచారం అక్రమం పాపము నిండిపోతున్నది మరి ఇదంతటికీ సాతానుడు ఈ లోకాన్ని ప్రతి మనిషిని పట్టి పీడిస్తున్నాడు వ్యభిచారానికి కామానికి మనం చూస్తూ ఉన్నాం టీవీలో చూస్తున్నాం అనేక మంది చూస్తున్నామండి మనం ఎంత భయంకరంగా ఉన్నది స్త్రీలు భర్తలు ఉండగా కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు వ్యభిచారానికి కానీ వేసే అంటున్నాడు వ్యభిచరించకండి పాపం చేయకండి పరలోక రాజ్యానికి వారసులు కారన్నారు విగ్రహారాధికులై ఉండకూడి అంటున్నాడు 
మరి అరణ్యంలో సంహరించబడ్డ దేవునికి ఇష్టంగా ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ దినాన్ని మనకి దేవునికి ఇష్టపడే వారుగా యషయా గ్రంథం అరవై ఆరవ అధ్యాయం ఐదు వచ్చిన మీ ముందుట ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాడు యహోవా వాక్యమునకు భయపడి వరలారా ఆయన మాట వినుడి ఆయన వాక్యానికి ఎవరైతే భయపడతారో ఆయన మాట వింటారు మన ఇంట్లో మన పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి మన పిల్లలు ఆడుతూ ఉంటారు మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు పని చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఏ ఎందుకురా పని చేస్తున్నావు ఆ పని చేయొద్దని కొడతాం కానీ వాడు మాట వింటే చేయడు బాబు డాడీ కొడతాడు మమ్మీ కొడతాడు బాబాయ్ నా పని చేయడం మానేస్తారు కానీ ఆయనకి ఇష్టంగా ఉండి మనం పని చేయలేదు అనుకోండి బాగా కొడతాం దేవునికి కూడా అంతే ఆయనకు యహో వాక్యమునకు భయపడు వారులారా ఆయన మాట వినుడి మరి ఈ లోకంలో మనం ఎవరికి భయపడుతున్నాం మనుషులకు భయపడుతున్నాం కానీ ఆయన అంటున్నాడు భయపడద్దు మనుషులకి భయపడద్దు దేవునికి భయపడం అంటున్నాడు యషియా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినప్పుడు సైన్యముల కథపతి యహోవాయే పరిశుద్ధుడు మీరు భయపడవలసిన వాడు ఆయనే ఆయన కోసమే దిగులు పాడాలి మనం ఆయన కోసం భయపడాలి మనుషులు ఏమున్నదండి పెడితే పెళ్ళి లేకపోతే చావు కోరుతారు కానీ అది ముఖ్యమైనది కాదు దేవుడు ఉన్నాడని ఆయన చూస్తున్నాడు నేను చేసే ప్రతి పని ఆయన చూస్తున్నాడు నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చేటివాడు ఆయన ఆయన మార్గంలో నేను నడవాలి ఆయన ఎందు నేను భయపడాలి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో నేను చెయ్యాలనేది ఎప్పుడైతే నువ్వు భయపడతావో దేవుణ్ణి పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు మనం అనుకుంటాం భయపడతలేదని కానీ తప్పకుండా భయపడాలి ఎవరికి భయపడతామండి ఈ లోకంలో అందుకే అన్నాడు కాబట్టి మత్స్య వార్త పదవ అధ్యయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో కాబట్టి మీరు భయపడుకుడి మరియు ఆత్మను చంపనే యొక్క దేహమునే చంపు వారికి భయపడుకుడి కానీ ఆత్మను దేహమును కూడా శరీరంతో నశింపు చేయగల వాణి వానికి మిక్కిలి భయపడి అదే ఆత్మ నశించు శరీరానికి భయపడద్దు ఏం చేసినా భయపడద్దు మంచి పనులు చేసినప్పుడు మనం ధైర్యంగా ఉంటాం కానీ ఆత్మ నశించిపోకుండా ఉండాలని ఆత్మ నశింప చేయగల వానికి భయపడాలి అంటే దేవునికి మనం భయపడాలి అందుకే అన్నాడు నువ్వు కసువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం నాలుగు ఆరు వచ్చినాలు చూస్తే నా స్నేహితులైన మీతో చెప్పినది ఏమనగా దేహమును చంపిన తర్వాత మరేమీ చేయనేరని వారికి భయపడుకుడి చంపిన తర్వాత నరకంలో పడద్రోయి శక్తి గల వానికి భయపడాలి అంతే మనకు తెలుసు నరకము పరలోకం కాబట్టి ఆ పరలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే దేవునికి భయపడాలి కానీ ఈ శరీరానికి చంపేట వాళ్ళకి భయపడద్దు అన్నాడు కానీ పాతాల లోకంలో ఎందుకంటే పడద్రోయి నరకంలో పడద్రోయి వానికి భయపడాలి అంటున్నాడు దేవునికి భయపడాలి ఎప్పుడైతే భయపడతామో దేవుడు మేలు చేస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు పోయిన వారం మనం తలుసుకుని శి క్షిప్ర పూయాలి దేవునికి భయపడ్డారు రాజుకి భయపడలేరు అందుకే వాళ్ళకి సంతానాభివృద్ధి కలగ చేశాడు మేలు చేశాడు మనకి మేలు కావాలండి సంతానాభివృద్ధి కలగ చేయాలి ఈ లోకంలో పెద్ద మేడలు బి బిల్డింగ్లు అవసరం లేదు ఉన్న దాంట్లోనే తృప్తిపడి ఉండడానికి కొరకు అలా చేస్తే మనకి సరిపోతుంది అందుకే దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉండ అంటున్నాడు ఏ శైలోకంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన కూడా భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన చూస్తే శరీరధారి అయిన దినములో మహారోధనతోను కన్నీళ్లతోను తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలు యాచనలు సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడను హాలెలుయ ఆయన అంగీకరింపబడ్డ రోదనతో కన్నీళ్ళతో ఆయనకు శ్రమలు లేవా ఎన్నో శ్రమలు చేశారు ఆఖరికి శిలువ కొట్టినంతగా మరణం పొందినంతగా రక్తం కాచి ఆయన మన కొరకు బలయాగం అయ్యాడు పునరుత్నుడు అయ్యాడు ఆయనకి అన్ని శ్రమలుంటే మనమే పట్టివాళ్ళమండి ఆయన కుమారుడై ఉండి దేవుని కుమారుడిగా ఉండి అన్ని శ్రమలు అనుభవించాడు మనమే తట్టి వాళ్ళం అనుభవించడానికి కొంతమంది అంటారు అబ్బాబో ఎన్ని శ్రమలండి ఈ దేవుని నమ్ముకుంటే చాలా శ్రమలండి బాధలండి ఏం బాధలు ఉండవు బిడ్డ ఏమి శ్రమలు ఉండవు మనం తెచ్చుకున్న శ్రమలే కానీ దేవుని మార్గం వాక్యానికి మనం వెళ్తున్నప్పుడు శ్రమలు కలుగుతాయా అది మనకి సంతోషకరంగా ఆనందకరంగా ఉంటుంది అన్నాడు పౌరు భక్తులు కాబట్టి ఈ శ్రమలు వచ్చినా భయపడకుండా దేవునికి భయపడి దేవుడు ఉన్నాడని ఎప్పుడైతే భయపడతావో దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యం చేస్తాడు భయపడాలి దేవుడు భయం లేకపోతే ఇంకేమున్నదండి అందుకే అంటున్నాడు దావీద్ కీర్తన ఎనభై ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చి నీ నామమునకు భయపడినట్లు నా హృదయమునకు ఏకాదృష్టి కలుగు చేయమన్నాడు కీర్తనలు నూట పదిహేను అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినంలో ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారులారా ఎహోవా ఎందు నమ్మకించాడు నమ్మకం ఉంచాలి నీ దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచితే భయం వస్తుంది ఈ దినాలైతే భయం ఉన్నది భక్తి ఉన్నది అంటారు 
కానీ భయం ఉంటే భక్తి ఉండదు భక్తి ఉంటే భయం ఉండదు ఈ దినాలు ఎట్లుందంటే తల్లిదండ్రులు ఏ గుడికి వెళ్ళాలి ప్రార్థన చేయాలి రావాలి అన్నదే భయం పెట్టారు అంతేకాని భక్తి ఉన్నట్టే చూపిస్తున్నారు కానీ భయం లేదు అస్సలే భయం లేదు దేవుని భయంలో పెరిగితే ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు దేవుని భయంలో పెంచారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నాం మీ బిడ్డలు దేవుని భయంలో పెంచుతున్నారా దేవుని భయంలో పెంచుతలేరు గుడికి ఏ తీసుకెళ్తలేరు తల్లి ఒక దగ్గర తండ్రి ఒక దగ్గర బిడ్డలు ఎక్కడో చదువు 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 ఓ పెద్ద పెద్ద విద్యలు చేయాలని చదువుతున్నారు కానీ మనం చూస్తున్నాం దేవుని భయం లేక పిల్లలు ఎలా చెడిపోతున్నారు భయంకరంగా కామకత్వం నుంచి వ్యభిచారం నుండి ఈ లోకాశంలో పడి సెల్ ఫోన్లు ఓ టీవీలు ఎన్నో భయంకరమైనవి జరుగుతున్నాయి ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళకి దేవుని భయం లేదు మీరు నేర్పిస్తలేరు దేవునికి దేవుని భయం నేర్పించమంటున్నాడు బిడ్డలకు మనం నేర్పించాలి మన తల్లిదండ్రులు మనకి నేర్పించారు కాబట్టి మనం ఆశీర్వదించబడ్డాం నీ బిడ్డలు ఆశీర్వదించాలని లేదా అందుకని నాకు దయచేసి నిత్యం నా కుటుంబం నీ సన్నిధిలో ఉండేటట్లు ఆశీర్వదించండి అయ్యా అని దావీద భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నీవు సన్నిధిలో నేను ఉండాలయ్యా నా కుటుంబం ఉండాలి నిత్యం ఉండాలి అది మనకు ఆశీర్వాదకరం ఈ లోకంలో ఏమున్నదండి మనకి ఏం తీసుకుని పోతాం ఏం తీసుకుని వచ్చాం ఏం తీసుకుని పోతాం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలని లేదా దేవుని అంది ఎప్పుడైతే నమ్మకం ఉంచుతామో దేవుడు ఎప్పుడైతే విశ్వాసం ఉంచుతామో ఆశీర్వదిస్తానన్నాడు పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు పెద్దోళ్ళని ఆశీర్వదిస్తానన్నాడు నూట పదిహేనో కీర్తన పదమూడవ వచ్చిన పిల్లలనేమి పెద్దలనేమి తన ఎందు భయ భయభక్తులు గల వారిని యహోవా ఆశీర్వదించను నీ పిల్లలు ఆశీర్వదించాలని లేదా ఆశీర్వదించబడాలని లేదా ఆశీర్వదించబడాలని అంటే తల్లిదండ్రులుగా మీరు ఇద్దరు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే మీరు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో మీ బిడ్డలు అది నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకి ఆ భయం అనేది ఎక్కడికి పోయినా చీకట్లో వెళ్ళినా వెళ్ళినా నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు ఆయన దూతలు నాకు కావలి ఉంచుతాడు నాకు భయం లేదు అందుకే ఏహో ఆయన భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించి నన్ను అంటే కావలి ఉంటారు మనుషులు ఎంత కాలం అండి కావలి ఉంటారు మనకు తెలుసు సెక్యూరిటీ ఎంతవరకు ఉంటారు ఎంతవరకు ఉన్నారు కానీ దేవుడు అంటే ఆయన దూతని కావలి ఉంచుతాడు ఎప్పుడు కావలి ఉంచుతాడు ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటేనే ఆయన దూత కావలి నుంచి వారిని రక్షిస్తుంది కాపాడుతుంది నిన్ను కాపాడాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నిన్ను రక్షించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు సాతాన్ నోట్లో వాళ్ళలో చిక్కు కొనుక్కుండా నిన్ను రక్షించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే భూమి ఆకాశంలో సృజించిన యహోవా చేత మీరు ఆశీర్వదింపబడదు యహోవా మిమ్మును మీ పిల్లల్ని వృద్ధి పొందించును మీరు అభివృద్ధి పొందాలంటే దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి జీవించినప్పుడే అందుకే ఈ తరంలో చూడగా నువ్వే నీతిమంతుడుగా కనబడుతున్నావు అన్నాడు నువ్వు అబ్రాహముతో అన్నాడు ఎల్షదాయి నేను సర్వశక్తి గల దేవుడిని అన్నాడు కాబట్టి నా ప్రియ బిడ్డలారా తల్లిదండ్రులుగా మనము నమ్మి దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే మన కుటుంబము ఆశీర్వదించబడుతుందని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇంత సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఏహో వైంది భయభక్తులు కలిగి ఉండేట చెడుతనము నశించుకుంటే గర్వము అహంకారము దుర్మార్గత కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహ్యములు ఆలోచన చెప్పేటయు లస్ అయిన జ్ఞానములు ఇచ్చేటయు నా వశం అంటున్నాడు ఆయనకి ఇష్టం లేదట గర్వం అహంకారం దుర్మార్గత కుటిలమైన మాటలు ఇవన్నీ దేవునికి అయ్యి ఇష్టమంట ఒకవేళ అవన్నీ మన హృదయంలో ఉన్నాయేమో మన జీవితంలో అవి చేస్తున్నామేమో ఇది నాని ప్రభు అంటున్నాడు అవన్నీ విడిచిపెట్టు అవన్నీ నాకు అసహ్యాలు ఆలోచన చెప్పేటి లెస్ అయిన జ్ఞానములు ఇచ్చేటి నా వశం మంచి జ్ఞానం ఇచ్చి నీ బిడ్డల్ని అభివృద్ధి పొందేటట్లు దేవుడు చేస్తానంటున్నాడు మనకు తెలుసు ఆదా మా అవ్వలు దేవునికి భయపడలేదు భయపడుతున్నట్టున్నాడు సాతనాడు ప్రవేశించాడు ఇది నిజమా అన్నాడు అని వారి కుటుంబాలని అది చేశాడు దేవునికి దూరంగా తీశాడు అందుకే శప్పించాడు నీవు ఆ శాపం పొందుకోకుండా ఉండాలని నేను ఇష్టపడుతున్నా దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే ఇది నిజమా అనుకుంటే ఈ తోట చెట్లోనూ దేని పలమనైనాను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా అని అడిగాను మాది కన్నా మూడు అధ్యాయము ఆ అధ్యాయం అంతా చదివితే ఎట్లా శప్పించాడు సర్పాన్ని శప్పించాడు ఆదామును శప్పించాడు అవ్వని శప్పించాడు దేవుడు ఆయన మాట వినాలి ఆయనకు భయపడి తినొద్దన్నది ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపం కాబట్టి అవి మనం చేయకుంటుండాలని దేవుడు మనకి చెప్తున్నాడు ఈ దినాన్ని అందుకే నోవాహు కూడా అంతే ఏబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో నోవాహు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలవాడై తన ఇంటి వారి కొరకు రక్షణ కొరకు ఓడ సిద్ధం చేసుకున్నాడు తన ఇంటి వారి కొరకు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైండుట అసాధ్యం దేవుని యొక్కకు వచ్చివాడు ఆయన ఉన్నాడని 
తన వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయి వాడు అని నమ్మవలేను విశ్వాసమును బట్టి నోవహ అది వరకు చూడలేని సంగతులు గుర్చి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధం చేసింది దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి అది ఉండాలి కాబట్టి ఆ ఇంటి వారి కొరకు రక్షణ ఓడ సిద్ధం చేసుకున్నారు నా ప్రియబిడ్డ వాక్యం ఇంటిని ఎన్నో ఏండ్లుగా క్రైస్తవుడిగా పిలవబడుతున్న క్రైస్తవురాలుగా పిలవబడుతున్న నీవు నీ కుటుంబం ఏ రీతి ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచించాయి పతనం అయిపోతున్నదేమో మన కుటుంబాలు నాశనమైపోతున్నాయి సాతానుడు ప్రతి ఇంటిలో చేరి ప్రతి కుటుంబంలో తొందర చేసి దేవునికి భయం లేకుండా దేవుని యొక్క భీతి లేకుండా అనేక గృహాలు నశించిపోతున్నాయి నా ప్రియబిడ్డ నీ బిడ్డలు నశించిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి నువ్వు నశించిపోవడం ఇష్టం లేదు అందుకే అంటున్నాడు విశ్వాసమును బట్టి తను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయవాడు అని నమ్మాలి తప్పకుండా దేవుడు చేస్తాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే భయం కలిగి జీవిస్తావు నేను తప్పకుండా నా పట్ల కార్యం జరిగిస్తాడని ఎప్పుడైతే విశ్వాసంతో నువ్వు ఉంటావో దేవుడు తప్పకుండా అలనాడు నోవాహ రక్షణ కొరకు శుద్ధం చేస్తాడు ఈ దినాన్ని నీకు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు అందుకే అంటాడు ఆది కాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో మరియు దేవుడు నోవాహును అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నింపుడి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి నొందుడి మీరు భూమి మీద సమృద్ధిగా సంతానము కని విస్తరించడని వారితో చెప్పాను చూసారా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి నోవాహ ఆశీర్వదించబడ్డాడు మరి యోనా కూడా ఉన్నాడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడో కాదో మనకే తెలుసు యోన ఎలాంటి వాడంటే మరి నిన్వే పట్టణానికి వెళ్ళమంటే తరచుకు పారిపోతున్నాడు మాట వినలేదు మరి మనకు ఆ స్టోరీ అంతా తెలుసు కానీ అవన్నీ చెప్పడానికి కాదు కానీ అందులో ఒక మాట యోన గ్రంథం ఒకటో వాచ్యం తొమ్మిదో వచనం నేను హెబ్రీడను సముద్రమునకు నువ్వు భూమిని సృష్టికర్త అయ్యి ఆకాశమందు దేవుడైన యహోవా ఎందు నేను భయభక్తుల గలవాడనే ఉన్నానని చెప్పాడు సృష్టికర్త ఆయన నేను ఇట్లాంటి వాడిని అలాంటి వాడిని కానీ ఎక్కడ పోయాడండి ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే ఎక్కడ పారిపోతున్నాడు పారిపోతుంటే దేవుడు ఊరుకున్నాడా దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన వాడు మళ్ళీ ఆయనే చెప్తున్నాడు నేను దేవుడినై ఉన్న యహోవా ఎందు నేను భయభక్తులు ఎలాంటి దేవుడట సముద్రమునకు నువ్వు భూమికి సృష్టికర్త అయ్యి ఆకాశమందు దేవుడై ఉన్న ఆయనకు భయపడవాడంట భయపడితే ఆయన చెప్పిన మాట వినాలి కదా విన్నాడా అందుకే అన్నాడు దేవుని మాట వినాలని యహోవా ఎందు భయభక్తులు వాడు వినాలని అంటే వినలేదు నేను యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవాడనే ఉన్నానని మరి చెప్పాడు కానీ మాట వినలేదు మరి చెప్పుకున్న మనం కూడా అంతే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నామండి మేము క్రైస్తవులం అండి మేము అది ఇదని చెప్తున్నాం కానీ అదే యోనాలాగానే ఉంది మన జీవితాలు కూడా అట్లా ఉండొద్దు అంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఎందు ఉంటాలంటున్నాడు మరి మనకు తెలుసు మరి నలభై దినాలు మరి నిన్వే పట్టణం ఇంకా నాశనం అయిపోతుంది అనే ఇంకా చెప్పమంటే అక్కడ చెప్పకుండా వెళ్ళి పట్టుకోవడం అక్కడ రెడీగా చేప ఉండడం చేప మింగేయడం మనకు అవన్నీ తెలుసు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మరి అక్కడ కక్కేయడం మనం చూస్తున్నాం నా ప్రియబిడ్డలారా వాళ్ళు దేవుని ఎందు భయం కలిగి ఉన్నాడు అక్కడ పోయి చెప్తే మరి ఆ రాజు కూడా మరి భయపడిపోయాడు రాజు అన్ని పశువులని అన్నిటిని ఉపవాసం ఉంచారు ఎప్పుడైతే చేశాడు మరి రాబోయే కీడుని గురించి భయపడ్డారు దేవుని మాట విన్నారు ప్రకటించాడు ఆ తర్వాత మనలో వచ్చి మార్పు చెందారు ప్రతి ఒక్కరు మరి మనం కూడా అంతే ఈ దినాల్లో అనేక సువార్తలు ఎన్నో వాక్యాలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం మనం మార్పు చెందుతున్నామా భయం కలిగి జీవిస్తున్నామా ఆయన భయం కలిగి జీవించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు నా ప్రియబిడ్డ ఈ వాక్యం ఏంటున్నా నా ప్రియబిడ్డ మనం ఏ రీతికి ఉన్నాం భయం కలిగి ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయనతో ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయనలాగా జీవించాలని దేవుడు మనకి ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి మనం ఏ రీతిగా ఉన్నాం మనకు తెలుసు ఏ సేపు విషయంలో కూడా అంతే దేవుని భయం కలిగి ఉన్నాడు మనకు తెలుసు ఆ రాణితో ఆమెతో సహించమని అడితే చేశాడా చేయలేదు అందుకని అన్నాడు ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో అన్నాడు నేను ఎట్లా ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యం చేసి దేవునికి విరోధంగా పాపము కట్టుకుందినని తన యజమాన్ని భార్య తనను దిన దినం ఆమె ఏ సేపుతో మాట్లాడుచుండేను కానీ అతడు ఆమెతో సైనించటకైనను ఆమెతో నుండటకైనను ఆమె మాట విన్నవాడు కాడు అయితే ఏ ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనంలో అయితే యహోవా ఏ సేపునకు తోడైంది అతను ఎందుకు కనికరిపడి అతని మీద ఆ చరసాల యొక్క అధిపతికి కటాక్షం కలిగినట్లేదు ఆయన అంటున్నాడు నేను ఎట్లా ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యం చేసి దేవునికి విరోధంగా పాపం కట్టుకుంటానని భయపడ్డాడు దేవునికి భయపడ్డాడు ఏ సేపు అందుకే ఆశీర్వదించబడ్డాడు నువ్వు భయపడుతున్నావా ఈ దినాన్ని దేవునికి 
పాపం చేస్తున్నావేమో తాగుడు వ్యభిచారము మోసము ఇతరుని అన్యాయంగా చేస్తున్నావేమో ప్రభు ఇది నాన్న అంటున్నాడు నాకు భయపడవా నాకు భయపడి జీవించవా ఇంకెన్ని రోజులు వణుకవా నువ్వు అందుకని నాడు ఇరు మీ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో నాకు మీరు భయపడరా నా సన్నిధిని మీరు వణకరా ఆయన సన్నిధిని వణకాలి ఆయన ఎందు ఎప్పుడైతే భయభక్తులు కలిగి మనం జీవిస్తామో దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు సంసన్ విషయంలో అంతే మరి న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నాడు న్యాయాధిపతిగా కానీ ఇస్రాయల్కి అధిపతిగా ఉన్నాడు కానీ మరి మనకు తెలుసు ఏ రీతిగా అయితే పోగొట్టుకున్నాడో ఓ పాపంతో ఉండి దెలీలా తొడ మీద పండుకొని రాసమంతా చెప్పినప్పుడు మరి సంసన్ విషయంలో మనకు తెలుసు న్యాయాధిపతులు గ్రంథం పదహారు అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన ఆమె తన తొడ మీద నిద్రబుచ్చి ఒక మనిషిని పిలిపించి వాని చేత అతని తల మీద ఏడు జనుల క్షారం చేయించి అతన్ని బాధించటకు మొదలుపెట్టినప్పుడు అతనిలో నుండి బలం తొలగిపోయాను ఆమె సంసోని పిలుస్తే నీ మీద పడుచున్నారని చెప్పగా అతడి నిద్ర మేలుకొని ఎప్పటి వలే నేను బయలుదేరి విరజిమ్ముదని అనుకొను అయితే ఏహోవా తన ఎడబాసినని అతనికి తెలియలేదు చూసారా సంసోని ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు ఇస్రాయల్ని చేశారు అధిపతిగా ఉన్నాడు కానీ వ్యభిచారం ద్వారా పాపం ద్వారా పోగొట్టుకున్నాడు నా ప్రియబిడ వాక్యం ఏంటన్న నా ప్రియబిడ ఆ తర్వాత దేవుని బతిమలాడుకున్నాడు సంసోని బతిమలాడుకున్నట్లు చూస్తున్నాం న్యాయాధిపతులు పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వరకు చదివితే అప్పుడు సంసోని యహోవా ప్రభు దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోను దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచము నా రెండు కళ్ళు నిమిత్తం పిలిస్తే ఒక మారే దండించి పగ తీర్చుకొనిమ్మని యహోవాకు మొరపెట్టి ఆ గుడికి ఆధారముగా ఉన్న రెండు స్తంభం ఒక కుడి చేతను ఒక దాని ఏడమ చేతను పట్టుకొని నేను పిలుస్తీలు చనిపోదు కాక అని చెప్పి చూసరా మరణించాడు ఈసారి దయచేసి ఈసారి మాత్రం నన్ను బలపరచన్నాడు పాపంతో నిండిపోయాడు వ్యభిచారంతో ఢిల్లీ లత్తోడ మీద పండుకొని దేవుని మర్చిపోయాడు ఏసేపు అయితే తన జీవితాన్ని కాపాడుకున్నాడు దేవుని ఎందు బా నేను ఎట్లా దుష్కార్యం చేస్తాను అనుకున్నాడు ఇది నన్ను నా ప్రేబిడ వాక్యం ఏంటి నన్ను నా ప్రేబిడ నువ్వే రీతిగా ఉండాలనుకుంటున్నావు ఎవరి బిడ్డలారా భయంకరమైన ఈ దినాల్లో ఉన్నారు పాపంతో నిండిపోతున్నది నా ప్రియ బిడ్డలారా దేవునికి భయపడి జీవించండి దేవుడు మీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు తగిన కాల మంది మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడు దేవునికి భయపడమంటారు ఆయన మాట వినండి ఎప్పుడైతే ఆయన మాట వింటావో దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన గొప్ప దేవుడు అయ్యా ఇగో నీకు భయపడమంటున్నావు నువ్వు భయపడితే పిల్లల్ని ఏమి పెద్దల్ని ఏమి ఆశీర్వదిస్తాను అంటున్నావు ఇగో నాయన ఏసేపు ప్రభా నీకు భయపడ్డాడయ్యా అత్యధికంగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు అన్నదమ్ముల చేత ద్వేషించబడిన నువ్వైతే కృప చెప్పిన దేవుడు నీకు భయపడ్డాడయ్యా ఇగో శాంసోన్ని ప్రభా నువ్వు నా తండ్రి నీవు కాపాడినావు తండ్రి కానీ ఇరవై సంవత్సరాల అధిపతిగా ఇస్రాయల్ని చేశాడు కానీ ఇగో పాపంలో పడి ప్రభా సమస్తాన్ని పోగొట్టుకొని రెండు కళ్ళు ఓడబెరుకొని దయచేసి ఈసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నమని ప్రభా మొరపెట్టుకున్నాడయ్యా నాయన మేము కూడా ప్రభా పాపంలో జీవిస్తున్న మమ్మల్ని కూడా ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకున్నమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారో నాకు తెలియదు కానీ వేదనలు తీర్చే దేవుడు నీవు ఉన్నావని ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నీవు ఉన్నావని నీకు భయపడి నీ అందు నమ్మిక ఉంచి నీ అందు విశ్వాసం ఉంచి విశ్వాసములో బలపడ్డాన్ని కృప చూపమని దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టాడొచ్చిన తండ్రి అమ్మాయిన్ అమ్మాయి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించము కాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు కొన్ని ఏళ్ళ ఈ స్క్రీన్పై కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం దేవుడు దీవించును కాక అమ్మాయి